இந்த வீடியோவில் காஃப்கானா என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் காஃப்கா எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் வந்து ஒரு மெசேஜை போஸ்ட் பண்ணி எப்படி வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் என் டு தி வீடியோ இதுதான் வந்து ஹை லெவல் வந்து காஃப்காவோட ஆர்கிடெக்சர் ஓகே ஸோ காஃப்காங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன காஃப்காங்கிறது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சைட்டுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐசிசி டாட் காம் ஆர் எனி அமேசான் டாட் காம் அந்த மாதிரி சைட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா டேட்டா வந்து எப்படி வாங்குவோம்னா நம்ம ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஒரு ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்டோ இல்லை ஒரு சோப் காலோ வந்து பண்ணி ஒரு டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து பேஜில் ஷோ பண்ணுவோம் ஸோ இமேஜின் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இப்போ உங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயோ இல்லை ஒரு கம்பெனிலேயோ வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து எப்படி அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறது கேஃப்கா வந்து டிப்பிக்கலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இப்போ ஊபர் லிஃப்ட் இல்லை வந்து ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து கஃப்கா வந்து காமனாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்து டேட்டா வந்து இட் இட் ஹேஸ் லைக் அ த்ரூ போட்டுமாங்க ஸோ அதாவது இட் கேன் ஹேண்டில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊபர்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டேட்டா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிப்பிக்கல் ஆர்கிடெக்சரில் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது வந்து இப்போ ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆர்கிடெக்சரில் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அந்த வால்யூம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் காஃப்கா வந்து ஃபிட்ஸ் இன் வெரி வெல் வித் தட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் வித் இன் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ப்ராசஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோக்கர்னால் என்ன காஃப்கா ப்ரோக்கர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கோர் அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த காஃப்காங்கிற அந்த ஒரு ப்ராடக்டோட சாஃப்ட்வேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காஃப்கா ப்ரோக்கர் அப்படிங்கிறது ஸோ ப்ரோக்கரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இங்கே பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த டாபிக்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் நம்ம எனி மெசேஜ் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வந்து அந்த டாப்பிக்கு தான் நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு வந்து மேலே ஒன்று இருக்குது ஸோ ப்ரொடியூசர்லேருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அதுதான் வந்து காலிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஸோ அந்த காலிங் சிஸ்டம்லேருந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு டாப்பிக்கு தான் போஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டாப்பிக் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த சிஸ்டம் இருந்தாலும் வந்து கன்சியூமர் அதாவது சப்ஸ்கிரைபர் சிஸ்டம் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த சப்ஸ்கிரைபர் சிஸ்டம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அது மாதிரி வந்து பத்து டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கூட இருக்கலாம் இப்போ ஒரே டேட்டா வந்து நான் இப்போ இமேஜின் வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டேட்டா வந்து இதை சேல்ஸுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு எனி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து ஹெச்ஆருக்கு வேணும்னா அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டமுக்கு போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு காஃப்காங்கிற ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு மெசேஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற எந்த சிஸ்டம் வேணாலும் அதுலேருந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக அதுதான் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் காஃப்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மேலே ஜூ கீப்பர்னு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்குன்னா வந்து இப்போ காஃப்கா வந்து ஒரு ப்ரோக்கர் கிடையாது ஸோ இதே வந்து என்னென்னா வந்து ஏன்னா இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ காஃப்கா வந்து அந்த ஒரு நோடு மட்டும் அந்த ஒரு மிஷின் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களோட என்டையர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே டவுன் ஆகிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ரிடென்டன்சிக்காக வந்து இன்னொரு ப்ரோக்கர் அதே வந்து செட்டப்பில் இன்னொரு ப்ரோக்கர் யூஸ்வலாக கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா எப்போவுமே வந்து தே தில் பி கனெக்டட் டு ஈச் அதர் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு கிளஸ்டர் தான் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சே பேசிவாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஜூ கீப்பருங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா வந்து எது வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஜூ
ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் அங்கே பார்க்குறீங்க ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர்ன்ட்டு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து எந்த நோடுக்கு அனுப்புதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்லாம் நான் வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிக்கும் போது கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ப்ரோக்கர் ஒன் ப்ரோக்கர் டூ ரெண்டுமே தான் கொடுத்துருப்போம் அதனால் வந்து எது வந்து அது ஆக்டிவோ அதுக்கு தான் வந்து மெசேஜஸ்லாம் போகும் ஸோ கன்சியூமும் அதே மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து மெசேஜ் கன்சியூம் பண்ணுறதும் வந்து எந்த ப்ரோக்கர் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கோ அந்த ப்ரோக்கரில் இருந்து தான் வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க மெசேஜஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு காஃப்கா ப்ரோக்கர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒரு மெசேஜ் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுள் போய்ட்டு காஃப்கா டவுன்லோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இல்லை ஸோ வர இந்த இந்த லிங்க் டவுன்லோட் காஃப்காங்கிறது இதை போய்க்கோங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு குவிக் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ இந்த டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் லிங்க் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது தான் வந்து காஃப்கா ப்ரோக்கர் ஆக்சுவலி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் அன்சிப் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே இந்த லொக்கேஷன்லேயே நான் அன்சிப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்னென்னா வந்து ஒரு டெர்மினல் விண்டோ இந்த இதில் வந்து ஒரு டெர்மினல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து ஜூ கீப்பர் என்வரான்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த ஜூ கீப்பர் தான் வந்து இந்த கிளஸ்டர் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஜஸ்ட் இந்த கமெண்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நியூ கமெண்ட் ப்ராம்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்ன பண்ணணுன்னா ஜூ கீப்பர் சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ ஜூ கீப்பர் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம காஃப்கா சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நியூ கமெண்ட் ப்ராண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீழே இருக்கிற இந்த கமெண்ட் காஃப்கா சர்வர் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற அந்த கமெண்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ஓப்பன் பண்ண நியூ கமெண்ட் ப்ராம்டில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இட்டு ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து சர்வர் காஃப்கா சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது இது தான் அந்த ப்ரோக்கர் ஸோ இப்போ நம்ம ஜூ கீப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் காஃப்கா சர்வரும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி வந்து ஒரு டாபிக் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த க்ரியேட்டர் டாபிக் இந்த கமெண்டை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து என்னென்னா இன்னொரு கமெண்ட் ப்ராம்டில் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே லொக்கேஷன் காஃப்கா லொக்கேஷன் போயிட்டு இங்கே ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காப்பி பண்ண இந்த கமெண்டை ஸோ காஃப்கா டாபிக்ஸ் ஸோ கிரியேட் டாபிக் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு டாபிக் குவிக் ஸ்டார்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த காஃப்கா ப்ரோக்கரில் வந்து ஒரு டாபிக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டட் டாபிக் குவிக் ஸ்டார்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரொடியூசர் எதுக்குன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த கமெண்ட் மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இருந்த கன்சோல்லே வந்து பேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து ஒரு கன்சோல் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணிங்கனாலும் இதை வந்து காஃப்கா ப்ரோக்கர் அந்த டாபிக் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண டாப்பிக்கு இந்த மெசேஜ் நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொடியூசர்லேயே வந்து அந்த டாபிக் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் எந்த டாபிக் அனுப்புகிறோன்ட்டு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஒரு கன்சியூமர் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன்னா கன்சியூமர் எதுக்குன்னா இப்போ நீங்கள் அனுப்ப அனுப்புன மெசேஜை வந்து நீங்கள் திருப்பி கன்சியூம் பண்ணணும்ல ஸோ அதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு நியூ க டெர்மினல் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த டெர்மினல் விண்டோவில் இந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸில் இருக்கிற கமெண்டை மட்டும் காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் எல்லாமே இருக்கும் எந்த டாப்பிக்கில் வந்து கன்சியூம் பண்ண போகிறோம் எந்த ப்ரோக்கரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த கன்சியூமர் வந்து ஸ்டார்
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் இருந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் இருந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க ஸோ அது அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து நெ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்கலாம் லெட்ஸ் ரேப் அப் தி வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்